स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट साइंस टॉपिक नंबर थ्री डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन सब यूनिट डाइवर्सिटी इन एनिमल्स इतना सभी विषय सामान्य विज्ञान टॉपिक तीन घटक नंबर तीन डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन सजीवती विविधता आँच वर्गीकरण हा सदर्भत हा पाठ है तो अपन बढ़ाया है सब यूनिट उपघटक डायवर्सिटी इन एनिमल्स डायवर्सिटी इन एनिमल्स मजे क्या प्राणियाम विविधता हे यठिका अपन बढ़ाए है आता प्राणी नेमके को कशा पद्धति नाव का अधिवास का खाता हा बदल की सर्व महती अपन हा पाठा मधे आज अपन बढ़ना आहोत हे पाठ बगत अपने सोब जर समा पाठ्यपुस्तक से अपन अपने सोब व जेनेकर अपना वाचन करना खूब सोप जाए वाचन करना सोप गए नर कन्सेप्ट अपने लगे समझू कन्सेप्ट एक समझ ली कि आप शिका लगलो ये महति कड़े तैयारी वाचन करने खूब गरजे है व वाचन करता से पुस्तक व मराठीच पुस्तक दोनों अपन अपने सोबत जेनेकर अपना दोनों का सन्दर्भ कि साध्य साधता हि गोष खूब गरजे की है तो चला अपन आता अपन इतना सवी विज्ञान मदल टॉपिक नंबर तीन काड़ूया व या टॉपिक नंबर तीन मदल डायवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन सब यूनिट डायवर्सिटी इन एनिमल्स हा भाग अपन बढ़ूया ठीक है तर बगा या ठिकाने का मटल है डायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स आता प्रत्येक भाग आता या हाण बगत थोड़स वाचन कर खूब गरजे है वाचन के महती कहना है आता मी सुधा तुम्हारा एक एक ओर वाचु दाखोत है अपन देखी थोड़स वाचन कराएं है जेनेकर महति आप समझू शके बिफरंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट There is a great variety in the body structure of animals too. The amoeba that cannot be seen with our eyes. The huge elephant. The small snail. The fish that swims in water. A kite that flies high in the sky. Butterflies that flit around flowers. A house lizard that crawls on a wall are all animals. Each has different characteristics. Now you look all these informations here. Diversity in classification in animals. Diver different animals have developed different shapes to survive in the environment. अतः यह ठीक नहीं कहाँ मतलब आ गया है तो तुम्हारे में वाक्य समझ रहा हूँ तो different animals मुझे विविध जगह ही प्राणियों के लिए असल हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स तिनी अपना आकार कि महत्व अपने एकत्र को ढूंढले टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट के पर्यावरण मध्ये जगण्यासाठी वेगवेगळे पद्धतीने स्वतःला तयार केले आहे देयर इज अ ग्रेट व्हरायटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू बघा त्यांच्या मध्ये रचनेमध्ये असे विविध प्रकारची रचना त्या ठिकाणी आढळून येते द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विथ अवर आईज आता अमीबा नावा जर समा एखाद घटक कि एक प्राणी घर ती रचना जर सम बगली तो अपने डोयानी उगड़ा डोया अपने दिसू शकत नहीं इफ यू वॉन्ट टू सी दिस अमीबा अमीबा दैट टाइम यू मस्ट बी यूज ए बायनाक्युलर और ए स्पेक्टेक्युलर्स हाँ बायनाक्युलर बायनाक्युलर मे का एक विशिष्ट प्रकार से एक बायनाक्युलर मे दुर्बीन आप लगते दुर्बीन के सहाय ने अपने अधिवास अपना आव लगत तेजनतर बगा द ह्यूज एलिफंट आता द ह्यूज एलिफंट मजे का है तो हत्ती हत्ती अधिवास आप महत है क्या तो आप हत्ती महत है हत्ती हा महाकाय प्राणी है वो तो आप लगे दसून शको हत्ती महाकाय आयामें बायना गलो की मना कि कशा की गरज आप लगत नहीं वो तेजा अधिवास हा कुछ आतो तो हा अपना जंगला मना कि इतर का ही ठिका भारत में मटला तो कर्नाटक मे मना तमिलनाडू कि इतर का ही जंगल भागा मे अपना आड़ू तो सोबत आफ्रिका मधेसुद्धा आता देर आर सम डिफरंट्स स्ट्रक्चर ऑफ देअर 
body language the asian elephants are different from the african uh, elephants the africans elephants are very bigger their ears are very uh, big and their uh, brain is look like brain shape is very small but in asia's their brain is very powerful and the ears are very small so there are the different between from this uh, animals okay the small snail the fish that swims in water a kite that flies high in the sky baka kay matle tikani the fish that swims in the water the fish that swims in the water the fish that swims in water फिश मजे का मासा मासा का करो स्विम्स इन वॉटर पानी मधे का करो पोहत आतो कि फिर आतो ए काइट दैट फ्लाइज हाई इन द स्काय काइट मे का बोल संग घर अर्थात आकाश मधे उड़ता एक घार ही खूब उच जत आता घारी जर समा तुम्हें उदाहरण घटिक ए काइट दैट फ्लाइज हाई इन द स्काय मोटमोटा ठिकाणी कि मोटमोटा पद्धति हि का करते ही त्याच्यामध्ये आकाशामध्ये उड्डाण घेत असते बटरफ्लाईज दॅट फ्लिट अराउंड फ्लॉवर्स बघा बटरफ्लाईज दॅट फ्लिट अराउंड अराउंड फ्लॉवर्स ए हाऊस लिजार्ड दॅट क्रॉस ऑन ए वॉल आर ऑल ॲनिमल्स इच हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स बटरफ्लाईज दॅट फ्लिट अराउंड फ्लॉवर्स बटरफ्लाईज म्हणजे काय तर फुलपाखरू फुलपाखरू हे काय करत असतात तर फुलाभोवती आपला पराका करून गोळा करण्यासाठी किंवा त्याच्या त्याच्यातील जे काही रस शोषून घेण्यासाठी त्याच्या भोवती काय करत असतात हिरट्या घालत असतात किंवा त्याच्यामध्ये जाऊन बसतात व आपल्या नाकाच्याद्वारे विशिष्ट पद्धतीने ते काय करत असतात रस गोळा करत असतात बटरफ्लाईज दॅट फ्लिट अराउंड फ्लॉवर्स ए हाऊस लिजर दॅट क्रॉज ऑन ए वॉल ए हाऊस लिजर दॅट क्रॉज ऑन ए वॉल आता ए हाऊस लिजर दॅट क्रॉज म्हणजे काय ए हाऊस लिजार दॅट क्रॉल्स म्हणजे काय तर एक पाल जा आपल्या भिंतीवरती कशा पद्धतीने चढू शकते किंवा ती फिरत असते हे या ठिकाणी सांगितले आणि वॉल आर ऑल ॲनिमल्स इच हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आता जे काही आपण ॲनिमल्स बघितलो कोणकोणते ॲनिमल्स पहिले आपण आपण या ठिकाणी बघतो आम्हीबा जो डोळ्यानं दिसू शकत नाही त्याच्यासाठी विथ द हेल्प ऑफ स्पेक्टेक्युलर आपल्याला दुर्बिणीची आवश्यकता असते हां त्यानंतर एलिफंट एलिफंट हा मोठा जस्त्र असा असणारा एक प्राणी असतो त्यानंतर स्मॉल स्नेल म्हणजे गोगल गाय हे देखील आपण बघितली फिश बघितला पाण्यामध्ये तो काय करत असतो तर तो पाण्यामध्ये पोहत असतो स्विम्स इन द वॉटर ए काईट ए काईट म्हणजे काय घार ए काईट दॅट फ्लायज इन द स्काय बघा ए काईट दॅट फ्लायज हाय इन द स्काय आकाशामध्ये ती काय करत असते पूर्ण उड्डाण करत असते बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज म्हणजे काय तर मधमाशी मधमाशी पक फुलपाखरावरती फिरत असते ए हाऊस लिजार दॅट क्रॉल्स बघा ए हाऊस लिजार दॅट क्रॉल्स ऑन ए वॉल आर ॲनिमल्स इच हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ए हाऊस लिजार दॅट क्रॉल्स ऑन ए वॉल ए हाऊस लिजार दॅट क्रॉल्स ऑन ए वॉल आर ऑल ॲनिमल्स इच हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स इच हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आता या ठिकाणी आपण सगळी वेगवेगळे काही सजीव घटक वगैरे माहिती वगैरे बघितली तर ते प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं आपापल्या घटकांनुसार ते राहत असतात हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे खाली बघा ॲनिमल्स हॅव बॉडी पार्ट्स बघा ॲनिमल्स हॅव बॉडी पार्ट्स लाईक ए हेड प्रत्येक प्राण्याला काय असतं शरीराचे अवयव किंवा भाग असतात हे आपण बघितलं आता थोडंसं पुढे जाऊन बघूया ॲनिमल्स हॅव बॉडी पार्ट्स लाईक हेड ए नेक ए टोर्स बघा ॲनिमल्स हॅव बॉडी पार्ट्स म्हणजे वेगवेगळे अवयव असतात ए हेड म्हणजे डोकं असतं ए नेक एक नेक म्हणजे काय मान असतं ए टॉर्स म्हणजे धड असतं ए टेल ए टेल म्हणजे शेपूड असतं ए लिप्स हालचालीसाठी पाय वगैरे असतात फॉर मुवमेंट हालचालीसाठी दे हॅव व्हेरियस ऑर्गन सिस्टम्स त्यांना वेगवेगळे शारीरिक असतात अवयव असतात 
which carry on various functions inside their body which carry on various functions baka <laughs> they have various organ systems which carry on various functions inside their body शारीरिक क्रिया करना कि शरीर के लिए विविध क्रिया करना विविध इंद्रिय संस्थाएं आसा या बाबी देखी प्राणियों में विविधता आते प्रत्येक प्राणी की रचना कि विशिष्टता यठिका अपना अनुभवा कि बात अपन यठिका बगित है आता प्रत्येक हत प्रत्येक प्राणियों डोक ही वेग मान वेगे आते टोर्स वेग टेल वेगे आते ऑर्गन सीस्टम्स ये वेगे आत फॉर एक्जाम्पल जर समा मटला तो मैं चित्त्या जर समा हृदय मटल तो ये खूब वेग वे पद्धति कारण ती खूब पड़न जरी समा चित्त आला तरी सु जास्त धाप लगता नहीं पन साधा जर समा प्राणी जर समा घर तुम्हें सा वगैरह तो लगे धाप लगू शकते तो हि हा फरक है ये बगित अपन थोड़ा बगा आता कैन यू टेल आता तुम्हें संगाइच है बोगा बर वॉट आर द डिफरसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक अ स्नेक ए लिजार्ड ए टाइगर ए फिश एंड ईगल ए हेन ए क्रैब ए हाउस फ्लाय एंड अर्थवॉर्म ए क्रोकोडाइल एंड ए ग्रास हूपर आता प्रश्न का है ये पैलंद समझू तुम्हारा घयाव लगना ये प्रश्न समझू घया जो समझा का ही प्रश्न के उत्तर महत न तुम्हारा हे वाचन करने शब्द पाठांतर कर शब्द महत खूब गरजे है शब्द पाठ आल तो तुम्हारा What are the differences in the body structure of animals like a snake, a lizard, a tiger, a fish, an eagle, a hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile, and a grasshopper? At that time, can you tell me a little bit about sap, sarda, sap, sarda, wag, a fish, massa, an eagle, gar, komdi, a crab. Crab means what? Is it a fish? A housefly. हाउस प्लाय मे गांडू मना ए अर्थरॉन मे गांडू एक क्रोकोडाइल मे मगर एंड एक ग्रास सुपर ग्रास सुपर मे टोल वगैरह मना कि मगर वगैरह अकार खेकड़ा वगैरह अे का प्राणी वगैरह आते तो ये संपूर्ण शरीर सगे कशा पद्धति की रचना आती है तुम्हें संगू शकता कि तुम्हें संगाइच है तो आता पैलापासन अपन एक एक रचना अपन यठिक बढ़त जाऊ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक अ स्नेक स्नेक की रचना कश बी हा स्नेक है तो स्नेक हा एक अतिशय वेग पद्धति एक प्राणी आसो दे हैव नो वेरिएबल बोन्स इट इज ए फ्लेक्जिबल ही हैज सो मेनी पॉइजनस थिंग्स इन इट ये भरपूर अभी विषारी का घटक आता दाता मधे ठीक है तेजन ते ते ती लंबी सुधा ही वेगवेगरी कभी कमी आती कभी जास्त आते सोब तो जो का ही आदिवास आतो तो, तो सब कि तो जंगला मना कि इतर ठिका फिरत वगैरह आतो आफ्रिका मे जर आफ्रिका मधे समझा गला कि इन एमेजॉन जंगल्स देर इज सो मेनी द एनाकोंडाज द देर आर सो मेनी द क्रोकोजाइल क्रोकोडाइल्स सो मेनी पॉइजनस स्नेक्स आर देअर किंग कोब्राज देअर दीज आर व्री डेन्जरस सम स्नेक्स आर व्री बिग्स एंड सम स्नेक्स आर व्री स्मॉल बट व्री डेन्जरस दे आर पॉइजनस थिंग्स आर देअर तेजन बे लिजार्ड लिजार्ड मे लिजार्ड मे सरडा आता सरडा हा अपन कुछ बगू शको तो वेवेगे कि वेवेग् घटक अपन तेल बगू शको सरडा सन्दर्भ जर समा घर तो अपना कुट बगू शको तो इन जंगल्स सोबत इन द इन मड़ी एरियाज मड़ी एरियाज मे तो चिक्कल भागा मधे सोबत जे का ही विविध ठिकाण आती फिरने की वगैरह कि जंगल सरदृश परिस्थिति ज्यादा अल तो तुम्हारा बढ़ा मिलू शको बट ही हैज सम ए डिफरंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिजार्ड्स लिजार्ड मधे वे कैरेक्टरिस्टिक्स आते को तर तो है संगत तुम्हारा तो रंग बदलू शकत द लिजार्ड चेंज देअर कलर्स ओके सो दैट इज वाई द लिजार्ड इज व्री डिफरस इट तेजन बगा ए टाइगर ए टाइगर मे का बे वाघ वाघा सन्दर्भ महति अपन ये बगूया आता वाघ हा वाघ कसा है बगा यह बगा हा वाघ वाघ हा अतिशय चपोल आतो हि हे जे व्री क्रुअल मे का एक 
अतिशय घातक प्राणी है हा देअर स्किन इज व्हेरी शाइनी अँड देर आर सम बेल्ट्स ऑन देअर बॉडी देअर कलर्स इज व्हेरी सम टायगर्स आर व्हाईटिश अँड सम टायगर्स आर व्हेरी ब्राऊनिश हेअर ओके देअर नोज आर व्हेरी पॉवरफुल देअर फिंगर्स आर व्हेरी पॉवरफुल ऑल्सो देअर टेल इज व्हेरी पॉवरफुल देअर इयर्स आर व्हेरी पॉवरफुल ऑल्सो सो इट इज इट इज द टायगर्स पोजिशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके ए फिश ए फिश म्हणजे काय मासा माशाच्या संदर्भात जर समजा आपण म्हटलं दिस फिश इज लिव्ह इन ए वॉटर ही स्विम्स देअर सो इट इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम ऑल अदर सम फिश ऑल्सो ए डॉल्फिन फिश द रेड झिल फिश सो मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस आर यू हॅव टू सीन इन द रिवर्स सवायवर देन इन सीज एट्सेट्रा ओके एन ईगल नाव द अनादर एनिमल इज एन ईगल एन ईगल इज फ्लाईज इन स्काय इज व्हेरी हाय दिस ईगल इज व्हेरी डेंजरस बिकॉज देअर आईज आर व्हेरी पॉवरफुल देअर कॉर्निया आईज कॉर्नि इज व्हेरी पॉवरफुल ओके इट इज ए व्हेरी डेंजरस समटाईम इट्स इट व्हेरी फास्टली ए हेन्स चिकन्स ओके द अनादर इज ए हेन आता एक कोंबडी कोंबडीच्या संदर्भात बघितलं तर ही हॅज टू लेग्स ऑल्सो ही इट व्हेरी स्मॉल इन्सेक्ट्स ऑल्सो ओके एक क्रॅब आता एक क्रॅब म्हणजे काय हे आपण थोडंसं बघूया एक क्रॅब म्हणजे काय बघा एक विशिष्ट पद्धतीची माची म्हणा किंवा खेकडा स्वरूप असेल असते हे सुद्धा अतिशय वेगळ्या पद्धतीचे अधिवास आहे त्याच्यानंतर बघा ए हाऊस फ्लाय हाऊस फ्लाय म्हणजे काय तर घरामध्ये जी काही मधमाशा किंवा टोळ वगैरे असेल तर त्याला म्हटलं जातं त्याच्यानंतर बघा अँड अर्थरॉम अर्थरॉम म्हणजे काय गांडूळ दिस अर्थरॉम्स आर व्हेरी व्हेरिएबल्स ही मेक द आवर फार्म व्हेरी सुपिरियर दिस अर्थवॉर्म्स आर व्हेरी पॉवरफुल ऑल्सो ए क्रोकोडाईल अँड ए ग्रास होपर नाव लुक हिअर ए क्रोकोडाईल अँड ए ग्रास होपर ए क्रोकोडाईल मीन्स ए क्रोकोडाईल मीन्स मगर 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 हे कशी असते आपण बघितलं असेल तर मगर हे अतिशय अतिशय हिंस राष्ट्र स्वरूपाची असते ती हिंस स्वरूपाची असल्यामुळं काय होऊ शकतं तिला त्याच्यासोबत किंवा जवळपास जर गेला तर ती खाऊन टाकत असते सम क्रोकोडाईल्स आर व्हेरी डेंजरस सम फ्लड फ्लडी एरियाज म्हणजे जर समजा ज्या ठिकाणी पूर वगैरे येतो तर त्या पूर येणाऱ्या अशा ठिकाणी अशा ठिकाणी आपल्याला क्रोकोडाईल्स वगैरे आपल्याला बघायला मिळू शकतात एक ग्रास हुपर म्हणजे काय तर टोळ म्हणजे गवतावरती एक आणि ग्रास हुपर ग्रास हुपर म्हणजे काय तर टोळ टोळ हे आपल्या गवतावरती किंवा गवतासारख्या ठिकाणी ही आपल्याला आढळून येत असते तर ह्याच्यापासून ह्या सगळ्या ह्या व्हेरिएबल्स किंवा या घटक हे सगळं आपण बघितले ह्या सगळ्यापासून आपल्याला थोडंसं जागृत राहणं हे खूप गरजेचं असतं हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे त्याच्यानंतर थोडंसं खाली बघूया आपण वी सी ए व्हरायटी इन ॲनिमल्स विथ रिस्पेक्ट टू देअर फूड ॲज वेल ॲज सिन सिन्स ॲनिमल्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देअर फूड दे आर फाउंड इन प्लेसेस व्हेअर फूड इज अवेलेबल बघा वी सी ए व्हरायटी इन ॲनिमल्स वी सी ए व्हरायटी इन ॲनिमल्स आता आपण प प्राण्यामधले जे काही व्हरायटी किंवा वैविध्य बघितलं आपण बघितलं वी रिस्पेक्ट वी रिस्पेक्ट टू देअर फूड ॲज वेल ॲज सिन्स ॲनिमल्स डिपेंड ऑन अदर्स अदर्स फॉर देअर फूड आता त्यांचे काही खाण्याची काही पद्धती वगैरे असेल किंवा खानपान आहे किंवा ते खाण्यासाठी दुसऱ्या कशावरती अवलंबून असेल हे देखील पाहणे गरजेचे आहे दे आर फाउंड इन प्लेसेस वेअर फूड इज अवेलेबल खाण्यासाठी कशावरती अवलंबून असतात हे आपण बघूया डिफरंट ॲनिमल्स हॅव डिफरंट मेथड्स ऑफ ऑप्टेनिंग अँड इटिंग फूड्स प्रत्येक प्राणी किंवा पक्षी ॲनिमल्स डिफरंट वेगवेगळ्या प्रकारे डिफरंट पद्धतीने खाण्यावरती अवलंबून असतात ऑफ दिस ऑप्टेनिंग अँड इटिंग फूड दिस टू लीड्स टू डिफरन्सेस इन देअर बॉडी स्ट्रक्चर्स त्यांच्या 
अन्नग्रहणाच्या पद्धतीसुद्धा वेगवेगळ्या आहे त्यामुळे देखील त्यांच्या शरीररचनेत फरक असतो आता प्रत्येक प्राणीरचनेमध्ये अन्नग्रहणाच्या पद्धती असल्या वेगवेगळ्या असल्यामुळे त्यांची रचना देखील वेगळी असते हे आपण समजून घ्यायचं आहे जर समजा हत्ती जर बघितला तर डायजेशन सिस्टम वेगळी अन्नग्रहणाची पद्धत वेगळी सोंडेने खातो सापाचं म्हटलं तर तो देखील आपल्या दाताने म्हणा किंवा तोंडाने खातो त्याची रचना ही वेगळी असते माशाची रचना ही वेगळी असते हे देखील आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे अर्थरोम अर्थरोम जर समजा म्हटलं तर गांडूळ गांडूळ हे खात असताना मातीच खात असतो किंवा लहान सहान काही कीटक असेल तर त्याची रचना ही वेगळीच असते हे अशा सगळ्या वेगवेगळ्या बाबी किंवा वेगळे घटक वगैरे आपण लक्षात घेऊन खूप गरजेचं असतं ठीक आहे अशा पद्धतीने हा पार्ट आपण थोडंसं बघायचं आहे ही सर्व माहिती आहे व्हेरी डायव्हर्सिटी इन ॲनिमल्स आता हे सगळं बघितलं आपण आता ह्यातील धडा पूर्ण वाचायचा आहे जेणेकरून आपल्याला या संदर्भातली माहिती कळू शकेल माहिती कळल्यानंतर कन्सेप्ट्स कळतील पा नंबर तेवीसवरती हा भाग आहे आता आपण ह्या इथंपर्यंतच हा भाग पूर्ण एक 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 भाग बघितला आहे ह्याच्यानंतर जे हे जे काही ही माहिती आहे चित्र आहेत हे वेगवेगळे आदिवास आहेत त्यानंतर डायव्हर्सिटी इन ॲनिमल्स म्हणजे ऑब्झर्व ॲनिमल्स हा चार्ट वगैरे आहे हे सर्व आपण नंतर पाहणार आहोत तत्पूर्वी आपला जो काही वेळ वगैरे असेल त्यासाठी भरपूर वाचन करणे खूप गरजेचं आहे कॅन यू टेल हा जो काही घटक आहे हा आपण पूर्ण वाचायचा आहे त्याच्यानंतर डायव्हर्सिटी अँड क्लासिफिकेशन इन ॲनिमल्स हे कशाद्वारे हे क्लासिफिकेशन केलं जातं हे देखील आपण वाचून घ्यायचं आहे वाचन केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं आणखीन भर द्यायचा कन्सेप्ट्स क्लिअर करून घ्या शब्द पाठांतर शब्द माहीत नसेल तर खाली रेखांकन करून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपल्याला माहिती कळू शकेल ठीक आहे त्याच्यानंतर आता मी तुम्हाला काही होमवर्क देतो आहे होमवर्कसाठी होमवर्क देतो आहे मी आता हे वाचून घ्या तोपर्यंत या ठिकाणी आपण बघून घ्यायचं आहे होमवर्कमध्ये मी देतो आहे राईट द डिफरन्स टाईप ऑफ ॲनिमल्स वेगवेगळ्या प्राण्यांची नावं लिहायचे टाईप्स प्रकार लिहायचे आहेत त्यानंतर व्हेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी त्यांच्या बॉडीचे किंवा शरीराचे जे काही घटक वगैरे असेल तर ते घटक आपण या त्याच्यामध्ये लिहायचे आहेत हे आपण लिहायचं आहे ठीक आहे 